আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কি অবস্থা তোমাদের আশা করি সবাই মারাত্মক লেভেলে ভালো আছো তোমাদের সাকিব ভাইয়া আবারো তোমাদের সাথে আছি এবং আজকে আমরা রাসায়নিক পরিবর্তনের আরো কিছু ম্যাথ নিয়ে এসেছি যে ম্যাথগুলো হাতে ক্যালকুলেশন করা কঠিন ইভেন কি সহজে ধরাও কঠিন বা অনেকে ভুল করে ফেলে এবং এই ভিডিওতে তুমি যদি এইচএসসি বিশ ব্যাচ হয়ে থাকো এইচএসসি একুশ ব্যাচ হয়ে থাকো এবং এইচএসসি বাইশ ব্যাচ হয়ে থাকো সবার জন্যই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ সবাই টুকটাক এইচএসসি একুশ যারা আছো তোমাদের সামনে তো পরীক্ষায় পাশাপাশি তোমরা এখন থেকে এডমিশনের প্রস্তুতি নিচ্ছ সো এই ভিডিওটিও তোমার জন্য কার্যকর সো লেটস গেট স্টার্ট এর দেরি না করি আমরা আমাদের পড়ালেখাটা শুরু করি আমরা এখানে কিন্তু অনেকগুলো হাতে ক্যালকুলেশনও শিখতে পারবো এবং খুবই ধীরে ধীরে তুমি যেন বুঝতে পারো সেইভাবেই পড়াবো দেখো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মোলার ঘনমাত্রার একটি দুর্বল জৈব অ্যাসিড একটু বুঝো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ পারসেন্ট আয়নিত হলে উই দ্রবণে হাইড্রোক্সাইডের ঘনমাত্রা কত একটু বুঝো একটা ঘনমাত্রা দেওয়া আছে কার এসিডের ঘনমাত্রা অর্থাৎ এই ঘনমাত্রাটা হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা এটা তোমাকে বুঝতে হবে কারণ এসিডের ঘনমাত্রা মানে কি হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা একটি দুর্বল জৈব অ্যাসিড পানিতে এত পার্সেন্ট আয়নিত হয় অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ পার্সেন্ট আয়নিত হয় এটা হচ্ছে আলফা আচ্ছা হলে ওই দ্রবণে হাইড্রোক্সাইডের ঘনমাত্রা কত তো হাইড্রোক্সাইডের ঘনমাত্রা যদি আমাদের বের করতে হয় তাহলে আমাদেরকে কয়েকটা প্রসেসের ভিতরে যাইতে হবে আমরা প্রথমত দেখব হচ্ছে আমরা জানি হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রাটা যদি বের করতে চাই একটু বুঝো আমরা জানি হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা হচ্ছে আলফা সি কোনো ঘনমাত্রা দুর্বল এসিডের ঘনমাত্রা যদি বের করতে চাই আলফা মানে বিয়োজনের পরিমাণ কতটুকু আয়নিত হইল এবং সেই ঘনমাত্রাটা গুণ করে দিতে হবে তো একটু খেয়াল করো আমরা বের করতে বলছি কি হাইড্রোক্সাইড ওই ধাপে যাব আমরা তার আগে আগে আলফা সিটা বের করি আলফা কত আমাদের ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ পারসেন্ট মানে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ডিভাইডেড বাই একশো ইন্টু সি কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এখন মেন ঝামেলাটা দাঁড়াইছে হচ্ছে এই ক্যালকুলেশনটা আমাদের এই ক্যালকুলেশনটা ভাই কিভাবে করতে পারি আর কি বা এই ক্যালকুলেশনটা কিভাবে সলভ করব এখন একটু খেয়াল করো আমরা যদি এই ক্যালকুলেশনটা করতে চাই একটু বোঝার চেষ্টা করো তোমাকে এই একশো পঁয়ত্রিশের সাথে আমি পনেরো গুণ করতে বলবো কি বলবো একশো পঁয়ত্রিশের সাথে পনেরো গুণ করতে বলবো আচ্ছা ভাই একশো পঁয়ত্রিশের সাথে পনেরো কিভাবে আমি দ্রুত গুণ করব একটু দেখো পাঁচের নাম তো জানো এই পাঁচ পাঁচা পঁচিশ ঠিক আছে পাঁচ পাঁচা কত পঁচিশ হাতে থাকে কত দুই তিন পাঁচা পনেরো আর দুই কত সতেরো সাত হাতে থাকে এক পাঁচকে পাঁচ আর এক কত ছয় ছয়শো পঁচাত্তর হাতে থেকে কত এক পাঁচকে পাঁচ আর এক কত ছয় ছয়শো পঁচাত্তর গুণ দেখো পরেরটা কিন্তু এক দিয়েই গুণ ওয়ান থ্রি ফাইভ আমি লিখতে পারি তাহলে ফাইভ পাঁচ সাত বারো দুই হাতে থাকে এক তিন আর এক চার দশ শূন্য হয়ে থাকে এক দুই শূন্য দুই পাঁচ দুই শূন্য দুই পাঁচ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু কেন লিখলাম আমি কারণ হচ্ছে এখানে একশো দিয়ে ভাগ ছিল ভাই এই রেজাল্টটা কি দুই শূন্য দুই পাঁচই হবে কখনোই না কারণ এইখানে দেখো একশো পঁয়ত্রিশ ধরছিলাম আর পনেরো ধরছিলাম এইখানে দশমিকের পরে দুই ঘর আছে এইখানে দশমিকের পরে দুই ঘর অর্থাৎ দশমিকটা এমন জায়গায় বসাইতে হবে যেন দশমিকের পরে চার ঘর থাকে একটু বুঝ দশমিকের গুণ এইখানে দশমিকের পরে দুই ঘর এইখানে দশমিকের পরে দুই ঘর দশমিকটা এমনভাবে বসাতে হবে যেন দশমিকের পরে চার ঘর থাকে তাহলে এক দুই তিন চার বুঝতে পারছ এখন একটু খেয়াল করো আমরা একটু হিসাবের সুবিধার্থে হিসাবের সুবিধার্থে আমি যে কাজটা করব দেখো আমি এই দশমিকটাকে এক ঘর ডানে নিব দশমিককে যদি এক ঘর ডানে নেই টেনের পাওয়ার মাইনাস আকারে একবার বাড়াইতে হয় মানে মাইনাস আকারে টেনের পাওয়ার একবার বাড়াইতে হয় অর্থাৎ টু পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি করলাম দেখো আমি তোমাকে বুঝাচ্ছি দেখে আমাদের সময় লাগতেছে একটু বাট তুমি যখন নিজে নিজে করবা খুবই দ্রুত করতে পারবা টেকনিকগুলো জানা থাকলে এবং ভাইয়া তোমার এই বেসিকটাই মজবুত করে দিচ্ছি আর কি এখন একটু খেয়াল করো হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা তো ভাই বের করলাম ভাই হাইড্রোক্সাইড কীভাবে বের করব আমরা জানি দেখো এখন আসো হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা ইন্টু হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা ইকুয়াল টু কত টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোরটিন মানে পানির আয়নের গুণ ফলের মান তো তুমি আমি সবাই জানি হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা এবং হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা কত টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোরটিন এখন তোমার আসল খেলা দেখাইতে হবে এখান থেকে সুন্দরভাবে হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রাটা বের করতে পারবা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোরটিন ডিভাইডেড বাই তোমার কি লিখতে হবে টু পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ টু পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এখানে টু হবে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে ভাই এখন কথা হচ্ছে এই ক্যালকুলেশনটা কিভাবে করব দেখো এইখানে যদি কাটো টেন টু দ
তাহলে আলটিমেটলি দেখো উপরে ওয়ান আছে নিচে টু আছে ওয়ান বাই টু কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন তাহলে আমি লিখতে পারি ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন তো এটা হচ্ছে তুমি অ্যাপ্রক্সিমেট একটা মান ধরে নিলে অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট যেটা ফোর পয়েন্ট নাইন ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ও সরি এটা ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ হবে কারণ দশমিক এক ঘর টানে নিচ্ছি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ বুঝে গেছে ফোর পয়েন্ট নাইন ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ এখন অপশনগুলো কী ছিল একটু যদি তুমি দেখো আমি এই সাস্টের একটা প্রশ্ন নিচ্ছি তোমাদের জন্য একটা ছিল হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সিক্স এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ ফোর পয়েন্ট থ্রি টু ফোর পয়েন্ট নাইন ফোর আর একটা ফোর পয়েন্ট ওয়ান টু আর একটা অপশন ছিল ওইটাও একটু দূরেই ছিল তো তুমি কোনটা দেখাবো ফোর পয়েন্ট নাইন ফোরে যে তো দেখাবো ফাইভের কাছাকাছি যেটা তুমি পেয়েছো আর কি ফাইভের কাছাকাছি যেটা তুমি পেয়েছো এখন আসো আমরা একটু পরের অঙ্কটা দেখি পরের অঙ্কটা যদি দেখি সবাই একটু স্ক্রিনশট দিয়ে নাও যারা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ক্লাস করতেছো বাট এই অঙ্কগুলো কিন্তু তোমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো একটা তোমার পরীক্ষা এই সব পড়তে পারে তারপর বলতে পারবো না ভাই আপনি সলভ করার নাই ইনশাল্লাহ তুমি যদি আমার সবগুলো সলভ ক্লাস দেখো এখান থেকেই তোমার সব ভার্সিতে ভাইয়া যা প্রেডিক্ট করি সব এসে পড়বে এবং ভাইয়া তো চ্যাপ্টার বাই চ্যাপ্টারই যাচ্ছি তোমাদের জন্য রাসায়নিক পরিবর্তন তারপরে হচ্ছে পরিমাণগত রসায়ন নিয়ে আসব তারপরে তোমরা যা যা কমেন্টে জানাইছো অনেকেই কমেন্টে জানাচ্ছ এবং যারা এখনও কমেন্টে জানাও নেই জানাইতে পারো এবং সবাই ভিডিওটা একটু কাইন্ডলি লাইক করে দাও যারা দেখছো আর কি কারণ লাইক করলে তোমার বন্ধুদের মাঝে ছড়াবে ভিডিওটা পরবর্তী ম্যাটটা দেখি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের জলীয় দ্রবণ মানে জিরো জলীয় দ্রবণের পিএইচ কত এখন এই জিরো পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্টে হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা বের করতে হবে যেহেতু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কি করতে হবে হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রাটা বের করতে হবে তো পার্সেন্ট যুক্ত দেওয়া থাকলে এই সেই ঘনমাত্রাটা আমরা কীভাবে বের করি পার্সেন্ট ইন্টু টেন ডিভাইডেড বাই এম তো এখানে পার্সেন্টের মান কত একটু খেয়াল করো পার্সেন্টের মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন এম কি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ভরটা আণবিক ভরটা কত আমরা জানি চল্লিশ এটা এইটুক মুখস্থ রাখা দরকার তোমার অ্যাজ এ হচ্ছে তুমি যদি ইয়ার স্টুডেন্ট হইতে চাও এডমিশন টেস্টের বা হচ্ছে তুমি এইচএসসি এক্সামিনার হইতে চাও চল্লিশ যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ঘরমাত্রা এইটুক তোমার মুখস্থ থাকা লাগবে আমি এটা যা ডিজার্ভ করি বা যা মনে করি আর কি এখন একটু খেয়াল করো এই শূন্য এই শূন্য কাটা এখন কি থাকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান থাকে নিচে ফোর থাকে ওয়ান বাই ফোর কত জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটা মানে কি জিরো পয়েন্ট ওয়ান মানে কি টেন ইনভার্স ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান মানে কি টেন ইনভার্স ওয়ান তাহলে আমি যদি টু পয়েন্ট ফাইভ করি তাহলে লিখতে পারবো হচ্ছে টেন ইনভার্স টু কারণ দশমিককে যদি এক ঘর ডানে নেই আমি টেনের পাওয়ার মাইনাস আকার এক ঘর বাড়াবো আমি একটু আগেও বলছি এখন হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা দেওয়া আছে কিন্তু বের করতে বলছে পিএইচ আমরা তো হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা থেকে পিওএইচ বের করতে পারি কি বের করতে পারি ভাই পিওএইচ মানে হচ্ছে মাইনাস লগ অফ হাইড্রোক্সাইড আয়ন এখন ভাইয়া এইটা কিভাবে করব আর কি হাতে ক্যালকুলেশন ভাইয়া তোমাদেরকে একটা টেকনিক শিখেছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে এইভাবে যদি পাওয়ার আকারে থাকে সেই টেকনিকটা হচ্ছে তুমি হচ্ছে টু বিয়োগ লগ টু এই আকারে বের করতে পারো অর্থাৎ যে মাইনাসের পাওয়ারটা আছে সেটা সামনে প্লাস আকারে চলে যাবে মাইনাস এই যে গুণের সামনে যেটা আছে সেটা লগের ভিতরে চলে যাবে মানে হচ্ছে ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি যদি থাকে তাহলে তুমি কী লিখবা এই যে পাওয়ারটা যেটা আছে থ্রি বিয়োগ লগ ফোর যদি থাকে থ্রি পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ওয়ান বিয়োগ লগ থ্রি পয়েন্ট ফোর আশা করি টেকনিকটা বুঝাইতে পারছি তুমি একটু খাতায় লিখে রিলেট করবো আর কি এখন লগ টু পয়েন্ট ফাইভের মান তো জানি না জানি না তো কী হয়েছে দেখো লগ টু এর মান তো জানি তুমি আমি লগ টু এর মান কত জিরো পয়েন্ট থ্রি লগ থ্রি এর মান কত জিরো পয়েন্ট ফোর তাইলে লগ আর আয়ের মান কত এই দুইটা মানের মধ্যবর্তী একটা মান লগ টু পয়েন্ট ফাইভ কত হবে তাহলে জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভের কাছাকাছি একটা কোনো মান হবে তো তুমি কি করো তুমি কি করো দেখো এখানে একটু গেঞ্জি হয়ে গেছে ভাই একটু মুছে দেয় তুমি কি লিখবা টু বিয়োগ লক টু পয়েন্ট ফাইভের মান কত লিখবো জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ তাহলে তোমার রেজাল্টটা কত আসবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এটা হচ্ছে পিওএইচ এর মান ভাই কিসের মান পিওএইচ এর মান কিন্তু তোমার প্রশ্নে কি চাইছে পিএইচ তোমার প্রশ্নে কি চাইছে ভাইয়া পিএইচ চাইছে সো তোমাকে যদি পিএইচ বের করতে বলে তাহলে তুমি কি করবা পিএইচ ইকল টু তুমি জানো পিএইচ প্লাস পিওএইচ ইকল টু কত ফরটিন জানি কি না আমরা
उत्तर अवश्य ही तुम्हारे हार कथा टुएल्व पॉन्ट थ्री फाइव टुएल्व पॉन्ट थ्री फाइव क्यों भाई एक तो ख्याल करो टुएल्व पॉन्ट थ्री फाइवर सबसे पॉन्ट सिक्स फाइव जो कर ले तर আর আরও এক যোগ করলে চোদ্দ বোঝা গেছে এই ক্যালকুলেশনে আমরা অনেকে এগারো দশমিক তিন পাঁচ লিখি বা তেরো দশমিক তিন পাঁচ লিখি এই যোগ বিয়োগে আমরা যে এত বড় হয়ে গেছি তারপর আমরা যোগ বিয়োগে ভুল করি তো তোমাদের জন্য একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আছে আর কি অ্যানাউন্সমেন্টটা হচ্ছে আমি তো সব শেষ করে দিব তার আগে একটু প্রচারণামূলক আর কি তোমরা জানো ভাইয়ের অনেকগুলো ব্যাচ আছে আর কি একটা হচ্ছে কেমিস্ট্রি টার্গেট ব্যাচ আর একটা হচ্ছে ফিজিক্স টার্গেট ব্যাচ এই টার্গেট ব্যাচগুলোতে কী পড়ানো হয় মূলত এখানে তুমি টোটাল পঁয়ষট্টিটা ক্লাস পাবা কেমিস্ট্রি এবং ফিজিক্স মিলিয়ে এবং এই পঁয়ষট্টিটা ক্লাসে তোমার হচ্ছে পুরা ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রির যতগুলো চ্যাপ্টার আছে সবগুলা চ্যাপ্টার তোমার হচ্ছে এডমিশনের জন্য প্রস্তুত করে দেওয়া হবে কারণ একুশ ব্যাচ যারা আছো তোমাদের জন্য এই ব্যাচটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ তোমরা জানো না আদৌ তোমাদের পরীক্ষাটা শর্ট সিলেবাসে হবে না ফুল সিলেবাসে হবে ধরো শর্ট সিলেবাসেই তোমার পরীক্ষাটা হইলো বাট কিন্তু ফুল সিলেবাস পড়া থাকলে কিন্তু লস নাই আর কি এবং ভাইজি ভাই পড়াই একটা জিনিসও তোমার মুখস্থ করা লাগবে না হচ্ছে কেমিস্ট্রি টার্গেট ব্যাচ অ্যান্ড ফিজিক্স টার্গেট ব্যাচ আর কেমিস্ট্রি আর ফিজিক্স কোয়েশন ব্যাংক সলভিং ক্লাস যেগুলো আছে আমাদের কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ফিজিক্স প্রশ্ন ব্যাংক সলভিং ক্লাস যেগুলো আছে সেখানে টাইপ বাই টাইপ প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের প্রশ্নগুলো সলভ করে দেওয়া হয় এবং এক একটা ক্লাস ডিউরেশন তুমি জানতে চাও যদি প্রশ্ন ব্যাংক সলভিং আর এখানে তো আমি চারটা প্রশ্ন সলভ করে দিচ্ছি তোমাদেরকে একটা ক্লাস ওইখানে মিনিমাম পঞ্চাশটা করে প্রশ্ন সলভ করে দেওয়া হয় এবং ক্লাসগুলো রেকর্ড করে আপলোড করা হয় এবং এইখানে তুমি কেমিস্ট্রির প্রতিষ্ঠা ক্লাস ফিজিক্সের প্রতিষ্ঠা ক্লাসে পুরো ফুল কেমিস্ট্রি বই সলভ করে দেওয়া হবে তারপর অর্গানিক কেমিস্ট্রি টার্গেট ব্যাচ আছে আমাদের অর্গানিক কেমিস্ট্রি টার্গেট ব্যাচে তুমি পনেরোটা ক্লাস পাবা এবং এই পনেরোটা ক্লাসে তোমার অর্গানিকের একদম পুরো জিস্ট তুমি বুঝে যাবে মানে গল্পে গল্পে যে পুরোটা অর্গানিক মুখস্থ করা যায় সেই জিনিসটা তোমার মাথায় আসবে এবং আমাদের চারটা সাবজেক্টের ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি চারটা সাবজেক্টেরই এক্সাম ব্যাচ আছে এবং কম্বাইন্ড বা কম্বো প্যাকেজটা যেটা সেটা হচ্ছে মাত্র এক হাজার বিশ টাকা একশোটা এক্সাম পাবা তুমি একশোটা সো দিস ইজ এ হিউজ ডিল এবং এটার প্রাইসগুলোও দেখতেছ কেমিস্ট্রি টার্গেট ব্যাচ ফিজিক্স টার্গেট ব্যাচ তিন হাজার ষাট টাকা করে আর কি তুমি যদি ভর্তি হইতে চাও ভর্তি হইতে পারবা কারণ হচ্ছে প্রায় এখানে সাতশো স্টুডেন্ট অলরেডি অ্যাডমিটেড তারপর হচ্ছে কোয়েশন ব্যাংক সলভিং কোর্স যেটা আছে সেখানে সেটা হচ্ছে পার কোয়েশন ব্যাংক এক হাজার বিশ টাকা করে ইজিলি ভর্তি হইতে পারবা আর অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি টার্গেট ব্যাচ হচ্ছে এক হাজার বিশ টাকা করে এখন কেউ যদি ভর্তি হইতে চাও অনেকে প্রশ্ন করো ভাইয়া আমি তো ভর্তি হইতে চাই আর কি এখন কীভাবে ভর্তি হবো এই যে এই নাম্বারটা একটি স্ক্রিনশট দিয়ে নাও জিরো এই নাম্বারটা হচ্ছে আমার হটলাইন আর কি এখানে যে কোনো সময় তুমি যদি ফোন দাও তাহলে পাবা এবং এই নাম্বার এই হচ্ছে তুমি যদি টাকাটা বিকাশ করে আমার ফেসবুক আইডিতে মেসেজ দাও এখন অনেকে বলে আইডি কোথায় পাবো আমার ডিসক্রিপশন বক্সে আমার পেজের লিঙ্ক আমার যে গ্রুপে ফ্রি ক্লাস হয় সেই গ্রুপের লিঙ্ক ইভেন কি মনে করো আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার সব কিছুই দেওয়া আছে আর কি তুমি হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে ওইখানে লিঙ্কে ঢুকে আমাকে মেসেজ দিলে অলওয়েজ আমার সাথে কানেক্ট হতে পারবা আর কি আর যারা আমার ফ্রি ক্লাস করতে চাও আর কি লং টাইম এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা আমার পেইজে একটা লাইক দিয়ে রাখো বা ফলো দিয়ে রাখো পেইজে হচ্ছে ফ্রি ক্লাসগুলো পাবা আর গ্রুপেও ফ্রি ক্লাসগুলো পাবা আর কি তো গ্রুপ এবং পেইজের লিঙ্ক সব কিছুই দেওয়া আছে ডিসক্রিপশন বক্সে পরের প্রশ্নটা যাই একটি বাফার দ্রবণ জিরো মল মনো বেসিক অ্যাসিড এবং জিরো পয়েন্ট জিরো টু মোল অ্যাসিডের লবণ আছে এর পিএইচ এর মান কত এখন বাফার দ্রবণের পিএইচ এর সূত্রটা কি পিএইচ ইকল টু পি কে প্লাস লগ অফ সল্টের কনসেনট্রেশন ডিভাইডেড বাই কি অ্যাসিডের কনসেনট্রেশন তাই তো ভাইয়া এটা তো আমরা জানি হ্যাঁ বাফার দ্রবণের পিএইচ এর সংকেত কি পিএইচ এর সূত্রটা পিএইচ ইকল টু পি কে প্লাস এখানে আমাদের পি কে এর মানটা হচ্ছে দেওয়া ছিল আর কি ফোর পয়েন্ট এইট ছিল আর কি প্রশ্ন আছে নাই পি কে ফোর পয়েন্ট এইট পি কে এর মান দেওয়া ছিল ফোর পয়েন্ট এইট আচ্ছা তোমরা একটু তুলে নাও পিএইচ এর মান কত এখন এই সল্ট এই অ্যাসিড এটা জাস্ট বসাবো বাট আমরা অনেকে ভয় পাই হাতে ক্যালকুলেশন কীভাবে করবো দেখো পি কে কত ফোর পয়েন্ট প্লাস লগ অফ সল্ট কত সল্ট হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু আর অ্যাসিড কত আমাদের জিরো পয়েন্ট টু মল আচ্ছা এখন জিরো পয়েন্ট জিরো টু আর জিরো পয়েন্ট টু যদি তুমি কাটাকাটি করো আর কি জিরো পয়েন্ট টু বড় এটা কাটলে নিচে দশ পাবো আর কি লগ ওয়ান বাই টেন মানে ফোর পয়
माइनस वन आई मिलेक्ट दे बड़ी अल्टीमेटली रिजल्ट को तो हम तो थ्री पॉइंट एट एक बार सिंपलेस्ट होए तो हम रिजल्ट अभी इसको फिलेश पॉर्टर मेट्टर जो दी देखी पॉर्टर मेट्टा आरो गुरुत्वपूर्ण ओने के ही भूल करे एवं ओने के ही घबर how can we solve this math? এবং যারা শেষ পর্যন্ত দেখতেছো তারা আসলে লাকি তারা আসলেই লাকি কারণ হচ্ছে শেষ ম্যাথটা আসলেই একটা বিন্দাস ম্যাথ এবং আমার ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট ম্যাথ এক্স ও ওয়াই দুটি জড়িয়ে তো মানে পি ও এইচ এর মান যথাক্রমে আট এবং এগারো দেখো এক্স এর কি দেওয়া আছে পি ও এইচ দেওয়া আছে আট এখান থেকে হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা পি এইচ বের করতে পারবো আমি চোদ্দো বিয়োগ আট अर्थात छय एखन थ हाइड्रोजेन आय घनम्रा जो बेर करी देखो हमें एकटू आगे को रखते जान तुम्हें बुझाइते सुविधा है और अच्छा वायर पीओर मान कत एगारो वायर क्षेत्र एक ख्याल करो पीओईच इलेवेन पीएच कत थ्री कारण चौदह वियोग एगारो हाइड्रोजेन आय घनम्रा कत टेन टू दि पावर माइनस थ्री अच्छा बोल से हे एक्सो वायर हाइड्रोनियम आयन गारत्वर अनुपात कत देखो प्रश्न देखे तुम क्योंकि कठिन मन हो सहज कारण हे बोलते तुम्हारे प्रथम पीओईच देवा छोड़ और परवर्ती क्यों से हाइड्रोनियम आयन मैंने कि हाइड्रोजेन आयन हाइड्रोजेन आयन घनमार अनुपात बोलते तो एक बोझार चेषा करो आ कि एक्सर हाइड्रोजेन आयन घनम्रा ये हम वायर हाइड्रोजेन आयन घनम्रा एक्स और वायर हाइड्रोजेन घनम्रार अनुपात कत अर्थात हाइड्रोजेन आयन of x it a upper was way divided by hydrogen ion of y gone over to the ball say gone over to the upper got a 10 to the power minus 6 nature got a 10 to the power minus 3 put the got a 10 to the power minus 3 current k 10 to the power minus 3 to the cato over a got a like we tend to the power minus 3 that's all a chill on the last class hope you guys enjoy the video এবং ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই শেয়ার করো ভিডিওটা এবং তোমার বন্ধুদের মাঝে ছড়িয়ে দাও এবং তোমার যে আরও কিছু বন্ধু বান্ধব আছে তাদের মাঝে হচ্ছে তাদেরকে হচ্ছে জানান দাও যে এখানে ক্লাস হচ্ছে বিশেষ করে একুশ ব্যাচ তোমরা সবাই আমার গ্রুপে যুক্ত হও তোমাদের জন্য ধারাবাহিকভাবে চ্যাপ্টার ভিত্তিক ক্লাস নিয়ে আসবো আর একুশ ব্যাচের যদি স্টুডেন্ট থাকো পার্সোনালি আমাকে ম্যাসেঞ্জারে নক দাও তোমাদের নিয়ে একটা ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ খোলার চেষ্টা আছে আমার ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হবে তোমাদের নিয়ে অনেক বড় একটা প্ল্যান আছে বড় একটা প্রজেক্ট আছে আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ ভাইয়ের জন্য দোয়া করো আশা করি তোমাদের বাসার সবাই সুস্থ থাকুক টাটা বাই বাই